Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Entière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sneak peek, oui, 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 une belle toile qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir dans quelques dodos, il vous reste juste 6 dodos à attendre, c'est quand même pas si pire. Donc la toile que je vous présente aujourd'hui, la sortie publique est prévue pour le 3 mars. Donc euh, c'est ça, moi je vous la présente en avant-première aujourd'hui. Et euh, vous pourrez l'acheter, elle sera disponible dès le 3 mars 2023. Êtes-vous prêts? <rire> la voici, la voilà. Donc, ça s'intitule « Carousel Dream ». Et puis, l'artiste, c'est Andy Russell. Donc, c'est pas une si grande toile, c'est une 60 par 45, fait un vrai beau format. Je rouvre ça, je vous présente ça. Donc, premièrement, aura le voir pour ceux qui n'ont jamais vu les produits, ceux qui ne connaissent pas les produits. Les boîtes sont scellées, donc euh, vraiment, il y a un plastique partout, tout le tour. Donc, exemple, que vous en achetez plusieurs et puis que vous ne les faites pas tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, n'enlevez pas le cire, laissez-les sceller, enlevez pas ce papier-là. Euh, si vous n'êtes pas obligé de toutes les rouvrir, de toutes les regarder, donc, vous pouvez les garder dans leur emballage, dans le cire, ça va les préserver et puis vous allez pouvoir les conserver plus longtemps, les mettre en quelque part, en quelque part nécessairement, donc la température est bien contrôlée, on s'entend, euh, hein? on ne met pas ça dehors dans son cabanon, on ne met pas ça dans un sous-sol, euh, donc c'est ça, si la température est bien, est adéquate, bien, vous allez pouvoir conserver quand même longtemps. <rire> donc, on a un deuxième emballage à l'intérieur et puis ma toile ici. Ce sont des diamants ronds. Oh my God! Regardez-moi la légende. Il y a 52 couleurs là-dedans. Donc, je vous montre la légende en premier. Donc, on peut bien voir. Là. Et regardez-moi les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Vraiment, là. Cette toile-là, pour vrai, là, quand je l'ai vue au début, je me suis dit, oh my god, ça m'a comme tellement ramené en enfance. Là. Un carrousel, j'étais là, oh, tu, tu penses aux fêtes foraines. Oh là 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 là, oh wow. Euh, bon, je vais la faire tenir avec les beaux petits cover minder. Question. De vous la montrer comme il faut. Merveilleux. Donc là, on a l'impression qu'il y a comme des vagues. C'est tout simplement la toile qui est roulée, qui était bien roulée. Euh, moi, j'arrive, je la mets à plat. Donc, euh, c'est impossible qu'il y ait des rivières. C'est pas des rivières, c'est juste comme des, des, des plis. C'est de, de l'air qu'il y a eu. là. C'est tout simplement de la façon que c'est roulé. Là, on dirait qu'il y a comme des lignes comme ça là, euh, à l'écran. Là, mais non, non, là, du tout. Il n'y euh, a aucune vague, il n'y a, a rien du tout. Tout ce qu'il suffit de faire, là, dans le fond, c'est de la mettre à plat. Donc, moi, ce que je ferais, cette toile-là, je la virais de l'autre côté. Je mettrais vraiment l'image, mettons, face à mon congélateur. Puis, je viendrais mettre une dizaine de cover minder, mettons, là, pendant deux, trois jours, question qu'elle vienne bien droite. Ou bien de mettre du poids dessus pendant une journée ou deux. Euh, ben, puis même, là, là, 24 heures, ça va être assez. Fait que, on la vire comme vraiment l'autre côté. Puis, je viendrais mettre des livres partout, là, mettre du poids pour qu'elle vienne bien, bien, bien droite. Ça, c'est tout simplement là, les plis, là, quand elle a été roulée. Parce que, regardez, là, là bon, j'ai mal fait ça, moi. Regardez ça, là. Il n'y a aucun pli dans ma colle, là. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, là. Il n'y a aucune vague, il n'y a rien. Ma colle est impeccable, là. Donc, souvent, c'est ça. C'est des plis qui se créent lorsque euh, la toile est enroulée, là. Je vais recoller ma pellicule, grosso modo. On va tout replacer ça tantôt comme il faut après la vidéo. C'est pas grave que ma pellicule ait fendu. Moi, je passe mon temps à mettre du washi tape à faire plein de sections là-dessus. Fait que... <rire> c'est ça. On y verra que du feu plus tard. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous mentionner aussi? Euh, la qualité de la toile, c'est une... C'est une qualité vraiment là, euh, supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir, mettons, là, euh, dans le... Comment je pourrais dire? Dans le beau bon pas cher. C'est vraiment une qualité au-dessus. Ça explique aussi une partie du prix. Premièrement, les toiles de Ralois, euh, oui, sont plus dispendieuses que les toiles qu'on va ramasser sur n'importe quel site. 
Le pourquoi, c'est que ce sont des toiles d'artistes avec des artistes rémunérés. Donc, ça, c'est très important de le mentionner. Deuxième chose, la qualité des toiles aussi. La qualité, vraiment, là, euh, la qualité est supérieure. Là. La, la, la toile est plus épaisse. En arrière, la toile, tu as comme un petit velours. La toile est comme brodée tout le tour. Ça veut, veut pas, là, c'est sûr. On a quand même un produit qui est très de qualité. La colle, c'est une colle qui est coulée. Donc, c'est pour ça que je vous disais, don't worry, hein, vous en faites pas par rapport aux rivières, aux boss. À... Écoutez, c'est impossible dans une colle coulée qu'il qu y ait des rivières. La, une rivière, dans le fond, c'est de l'air, de d'emprisonner entre la toile et puis la colle. C'est ça qui crée les rivières. Et puis, on retrouve ça lorsque on a le processus d'une colle qui est appliquée sous pression. Là, ça peut être probable des fois. Mais euh, comme ça, c'est tout simplement là, des vagues qu'il y a dans la toile lorsqu'on la déroule. Donc, c'est normal. Je veux vraiment vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Ma toile est numéro un. Hey, c'est tellement beau. Pour vrai, là je, là, je regarde ça comme avec les petits chevaux. Là, je suis comme « wow! » Au début, quand j'ai vu cette toile-là, j'étais comme « ah! » pas plus que ça. On dirait qu'elle m'a comme pas... Euh, sur le coup, j'ai comme pas flashé. Puis là, j'ai comme zoomé, mettons. J'ai vraiment, là, voir comme une, t'sais, une image en gros. Puis là, j'ai comme zoomé. Puis là, je suis comme allée voir, là, t'sais, un paquet comme de, de subtilité. Là, puis j'ai trouvé ça tellement beau, là. J'essaie de vous la montrer d'un petit peu plus près ici, là. Essayez de pas trop la mettre en angle. Sérieux, là. Wow! Des belles zones aussi. Euh, de même couleur, c'est pas quelque chose qui va être trop confetti à faire. Euh, vraiment, là, cette toile-là va être super belle, un coup terminé. C'est ça, c'est 60 par 45, fait que c'est pas une trop grosse toile non plus. Ce que j'aurais tendance à faire, moi, ça serait euh, probablement là, que je commencerais là, par euh, le côté, euh, tu sais, comme par un côté, mettons, au lieu de commencer, mettons, par le haut puis pousser en haut. Vu que c'est fait sur le large, que c'est 60 de large, ben moi, je m'enlignerais comme pour commencer, mettons, là. Euh, que, là, moi, je suis ici, là. Fait que ça, c'est comme face à moi, mettons, ben je viendrais commencer, là, ici. Je travaillerais vraiment comme de côté, mettons, je ferais comme cette lisière-là en premier. Après ça, tu sais, c'est ça, je m'en viendrais tranquillement, pas vite, vers moi. Puis, ce qui est fait, mais ben, je le pousserais plus haut que moi. Pour être sûr de ne pas être à côté sur qu ce qui est fait. Mettons, cette toile-là, dans ce format-là, là, ça serait comme ça que je procéderais, que je travaillerais pour la faire. On l'aurait eu de l'autre sens. Ben là, à ce moment-là, tu sais, même affaire. Tu sais, je commence vraiment par le côté qui est comme le, le plus mince, le moins large, si on veut, dans le haut. Puis, ce qui est fait, je le pousse en haut de moi. Fait comme ça, ce qui n'est pas fait, je suis à côté dessus. Mais c'est pas grave, il y a une pellicule, c'est protégé. Tu sais, c'est pas fait. Donc, ça, c'est des petits trucs, des fois, là, qui peuvent être bien, là, d'être mentionnés. Ensuite de ça, je vous montre ce que ça contient. Donc, on a le toolkit. On a les diamants ici. Et puis, à la loi, il y a toujours un petit feuillet d'instruction en plusieurs langues. T'sais, on ne sait jamais. La personne, c'est-tu la première fois qu'elle fait un dépôt? C'est-tu la centième fois? On ne le sait pas. Fait que as tout le temps, tu vas toujours avoir des, euh, un toolkit, des outils pour le faire. Tu vas toujours avoir une instruction. Fait que tu même affaire, il y a quelqu'un que vous connaissez qui ne connaît pas le domaine de painting, vous voulez l'initier. Ben, ça peut être quelque chose qui est génial à donner, un kit oral loi, parce que pour vrai, le toolkit, qu'est-ce qu'il donne au départ à l'intérieur? C'est vraiment super. Euh, souvent, on va retrouver le fameux petit stylet rose avec la barquette verte et une colle d'acide. Ça, c'est un toolkit qui est vraiment de base. Versus Oraloa, en premier, vous avez une pince, une vraie bonne pince. Là. Vous l'entendez, là. Ça, c'est pas les pinces qui crochissent quand on les regarde, façon de parler. Là. Ça, c'est des pinces raides, dures. C'est génial pour nettoyer vos crayons pour lacer, pour poser des diamants, pour... Écoutez, des pinces comme ça, j'en ai 3-4 qui traînent, je passe mon temps à m'en servir. Je les adore. Sincèrement, là, c'est vraiment là, dans les meilleures pinces. Ensuite de ça, ce qui est génial aussi, c'est que euh, vous avez euh, le crayon là, avec un embout de 3. Ok, je juste être sûr. Vous avez un embout de 3 et puis un embout de 10. Fait que pour des zones où est-ce que vous en avez plusieurs, mettons une grosse zone de même couleur, mais vous avez des placeurs multiples. Le petit crayon, ben, vous avez un embout confort. Quelqu'un qui n'a rien, là, qui commence de zéro, que c'est son premier kit, là, il va l'aimer, ce petit moumou-là, je peux te le jurer. Ensuite de ça, vous avez de la cire en quantité suffisante dans un petit pot fermé. Avec le petit pot, mais ben, si vous avez des animaux de quoi, mais ben, il n'y a pas de poils dans la cire, elle ne sèche pas rien. Souvent, quelqu'un qui va commencer ça pour la première fois, euh, il y a deux réactions possibles. Il ne sera plus capable de s'arrêter, il va en faire à côté, à côté, à côté, ou il va en faire un petit peu, mettre ça de côté, revenir là-dessus un peu plus tard et tout. Donc, à ce moment-là, c'est le fun que la cire elle soit vraiment dans un petit pot. Vous allez pouvoir la conserver plus longtemps, elle ne sèchera pas. Des fois, si elle sèche, là, puis vous voyez qu'elle fait comme des petits motons ou de quoi, c'est tout simplement parce qu'elle est, est trop sec. Fait que, euh, des fois, là, des petites cires roses, là, là, elle, elle est bleue, mais des fois, les cires roses, euh, on va en frapper, qui ne travailleront pas bien, versus d'autres qui travaillent bien. C'est quoi la différence? Ben, c'est une, une que c'est une vieille cire, puis l'autre, non. 
Fait que si le travail pas bien, acharnez-vous pas avec ça, prenez ça, mettez ça dans les poubelles et puis prenez-en une autre. <rire> euh, ensuite de ça, mais c'est pour ça que c'est super, là, c'est dans un petit pot fermé, fait qu'on est sûr qu'elle sèche pas. On a un plateau blanc. Le plateau blanc, il est une coche au-dessus du plateau vert, premièrement, parce qu'il est plus grand. Deuxièmement, parce qu'il y a un bec verseur. Fait que vous arrivez, vous voulez remettre vos perles dans vos sachets ou de quoi, ça va super bien. Puis, en plus, ils vous fournissent un washi tape. Le washi tape, il y a deux utilités. Vous pouvez vous en servir pour la bande qui dépasse tout le tour, parce que veut, veut pas la colle, c'est pas pile, pile, poil sur la ligne. Il y a tout le temps une petite bande tout le tour qui dépasse. On met toutes des chandails, des animaux, on a des animaux. Peu, en tout cas, écoutez, il hein, n'y a pas personne qui a sa maison, il n'y a pas une poussière dedans, pas un poil, pas un cheveu, pas rien. C'est impossible. Euh, veux, veux pas, là, on a des chandails là, qui font des mousses. Là, euh, là c'est l'hiver, c'est le temps des petites laines et tout. Fait que ton petit rebord de colle, il vient plein, plein, plein de petites cochonneries, de n'importe quoi, dans le temps de le dire. Fait que ça, c'est génial. Tu peux te mettre un wash tape tout le tour. Puis, comme je vous disais tantôt, vous pouvez séparer votre toile en plein de carreaux. Question que vous voyez. Que ça avance, vous allez voir votre avancement, puis en plus de ça, ben c'est comme un petit challenge. Faites un petit carreau. Mettons, vous dites à soi, je m'assieds, ok, je fais deux carreaux. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est niaiseux, mais pour moi, ça fonctionne. C'est vraiment comme un petit challenge de me faire des carreaux. <rire> Donc, c'est pour ça que je partage le truc. Je suis certaine qu'il y en a plein d'autres qui, qui font la même chose que moi. Ensuite de ça, vient cette belle petite feuille-là, ici, qui est fournie avec les produits Oraloa. Donc, d'un côté, ici, on a l'image avec la grandeur. Euh, le titre, le titre de la toile, l'artiste aussi. Cette feuille-là, ça, là, c'est tout 100% autocollant en arrière, OK? Là, la pellicule jaune, ça colle tout. Fait que ça, ici, vous pouvez venir couper ça. Vous pouvez venir couper qu'est-ce que vous voulez. Et puis, euh, si vous avez des petits journaux de bord, des choses comme ça, il y en a qui ont des petits livres qui gardent comme euh, un tracé de tout qu ce qu'ils achètent. Bien, je sais que ça, c'est très, très apprécié. Plusieurs. Ensuite, ici, on a nos 52 couleurs. Toutes sur euh, des... Euh, regardez, là, c'est tout pré-découpé. Donc ça, là, si vous avez une mallette, vous pouvez coller ça sur votre mallette, sur vos petits pots. Euh, Oraloa, ce sont des sachets qui sont refermables. Donc, vous pouvez aussi prendre l'étiquette puis aller directement la coller sur votre sachet. Euh, votre, vos petits sachets, si vous n'avez pas d'organisation, rien, vous commencez. Trouvez-vous un beau petit panier, une belle petite boîte. Vous mettez tous vos petits sachets dedans. Écoutez, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous acheter quelque chose de complémentaire en partant avec un kit Oraloa. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui n'en a jamais fait, vous voulez offrir quelque chose en cadeau, ben, c'est une compagnie que, euh, en partant, là, que, que le produit, quelqu'un qui n'a rien, là, ben, ça ne sera pas désagréable à faire parce que tu as une belle qualité, tu as des bons outils. Euh, les perles, tu en as tout le temps en quantité suffisante. Le service à la clientèle est numéro un. Il y a quoi que ce soit, tu leur écris. Écoutez, de ce côté-là, c'est vraiment génial. Euh, pour vrai, là, j'ai que du positif à dire, que des plus, mettons. Donc, si des fois, euh, vous l'offrez ça à quelqu'un en cadeau, un beau kit ou quelque chose comme ça, bien, il y a plein d'images aussi qui sont plus petites, pas nécessairement des grandes images. Là, 40-60 comme ça, pour quelqu'un qui commence, ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de passe-temps, que ça va être comme une première, qui s'ennuie, qui n'a pas grand-chose à faire? À ce moment-là, allez avec une petite toile. Quelqu'un qui a déjà touché à du scrapbooking, qui fait de la peinture, qui fait un paquet d'affaires, qui fait déjà toutes sortes de choses de ses deux mains, façon de parler, de, de passe-temps. À ce moment-là, une 40-60 comme ça, ça ne sera pas un trop grand projet pour commencer parce que la personne, elle va être habituée de faire des choses, elle va être habituée de mettre du temps. Elle sait que ça ne se fera pas en une veillée, façon de parler. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va y faire peur. Fait que ça, c'est des petits détails, des fois, si vous voulez offrir un kit en cadeau à quelqu'un, allez-y, tu sais, vraiment, là, est-ce que la personne fait déjà des choses, des passe-temps, des choses comme ça, puis regardez les grandeurs. Allez-y pas dans trop grand. Ce qui est le fond aura loi, c'est que euh, vous avez des toiles vraiment pour tous les niveaux. Pour autant des méga grandes toiles avec full de couleurs, là, que vous passez votre temps à changer de couleur et tout, là. Pas une toile pixelée, là. Non, non. Vraiment une toile qui est comme plus confetti, qui a énormément de détails. Donc, ça, moi, j'appelle ça comme le level expert, niveau vraiment le plus avancé. Autant qu'il y en a pour, euh, c'est ça, des gens que ça fait des années qu'ils font du même painting, qu'il y en a pour des personnes qui débutent. Puis, c'est sûr, quelqu'un qui débute, ben comme kit, mettons, comme premier, là, c'est vraiment très, très, très complet. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça très important aussi de le mentionner, là. Je sais que des fois, que ça peut être euh, quelque chose de super beau, là, un, un très beau cadeau à offrir aussi à quelqu'un, là. Euh, hein, transmettre sa passion comme ça. <rire> Donc, c'est ça ici, là, pour ce qui est des diamants. On a des AB d'inclus euh, dans le kit. Je pense que j'ai quatre couleurs, si je ne me trompe pas. J'ai du bleu, du vert... Euh, du orange, puis euh, j'ai... Ah, j'ai du blanc aussi. Ouais. Puis j'ai du rouge. J'aurais cinq couleurs. Non, j'ai quatre couleurs de AB, c'est ça. 
du 666, du 742, du 907 et puis du 985. Donc, un rouge, un jaune soleil, exemple, euh, un beau petit vert fluo et puis un bleu. Donc, dans ma légende, là, je les vois bien, là. Donc, regardez ma légende, là. <rire> Il y en a de la couleur, là. 52 couleurs, des diamants ronds. Oh là 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 là! Hey, je la regarde, la toile, là, puis elle est vraiment très, très, très belle. Donc, je veux dire un énorme merci à la compagnie Oraloa. Merci beaucoup pour cette belle collaboration. Merci beaucoup pour cette chance que j'ai de pouvoir vous présenter des toiles en avant-première comme ça. Pour vrai, je suis très, très, très contente. J'espère qu'il va y en avoir plein d'autres à vous présenter. Euh, J'aime vraiment beaucoup le principe. J'aime ça vous faire découvrir comme ça, euh, comme ça vous avez le temps d'y penser, vous avez le temps de réécouter la vidéo au pire, checker, ah oh oui, ok, elle est vraiment belle, je la veux vraiment, la toile. Euh, elle est si, elle est cute. Elle est vraiment belle. Le Carousel Dream, là, vraiment, là, euh, c'est tellement pas en plus dans mon genre de toile à l'habitude et tout, mais je sais pas. Je la regarde là, puis j'ai comme juste le goût de sourire. Tu sais, on dirait que ça me transporte comme mon enfance quand j'étais jeune, puis t'allais là, euh, tu sais, euh, les fêtes foraines et tout, là. Oh là 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 là, ouais, vraiment, là, tu sais, le carousel, c'était comme c'était un must, là. Tu, 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 pouvais pas aller, tu, sais, tu pouvais pas aller au manège sans aller faire une règle de carousel. C'était, non, c'est comme la grande roue, tu peux pas aller là puis pas faire la grande roue, là. Même s'il y a un line-up de deux heures, tu te dois d'aller faire la grande roue. <rire> Donc, sur ce, je veux vous remercier énormément. Et puis, je vous rappelle que la toile va être disponible euh, le 3 mars. Là. Donc, euh, pour la sortie publique, pour pouvoir l'acheter, cette toile-là, va falloir encore patienter quelques jours. Mais euh, c'est pas grave, ça vous donne le temps de vous mettre quelques sous de côté, là, euh, puis de vous en acheter une deuxième, une troisième. Une... <rire> non, 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 faites pas comme moi, là. Hein. Moi, des fois, je m'ambitionne, là. Malgré que euh, une coupe de nouveautés chez Oraloa que je vous dirais que ouais, que euh, je, je, je sens qu'il va y avoir un craquage bientôt là. <rire> je le sens, ça s'en revient. Ouais, je suis allée comme une bonne grosse demi-heure hier là, aller checker comme plein de toiles sur le site puis tout, puis je suis comme wow. Pendant une certaine période, il y avait beaucoup d'images qui étaient super belles, mais euh, tu moi des fois, il faut qu'il y ait une signification, il faut que je vois que je veux l'accrocher à telle place. Il faut vraiment que j'accroche, vraiment que j'ai des coups de cœur. Puis tu sais, si je fais juste la trouver belle, puis que je m'écoute, puis j'achète tout de suite que je vais trouver belle, sérieux, il va falloir que je m'achète un 50 droit pied, puis que je le foule de Diamond Painting. C'est pour ça, il faut comme que je me limite vraiment à mes coups de cœur, genre que, ok, je ne peux pas me contrôler, je la veux tellement. Puis, Oraloa, il y avait énormément de toiles que je trouvais belles, mais tu sais, je trouvais le moyen de résister. Là, dernièrement, je suis allée vraiment fouiller comme faux sur le site, aller checker comme un paquet, ils ont joint un paquet de nouveaux artistes, puis je suis comme « Oh my God! » Là, il y en a comme vraiment plus qu'avant qui sont dans mes goûts et tout. Peut-être que c'est mes goûts aussi qui ont évolué, parce que je veux pas, euh, les goûts changent, c'est normal. Mais je sais pas, là, là j'étais là, j'en voyais comme plein, puis j'étais comme « Ok, Marilyn, mets-toi des œillères, ça suffit, arrête! <rire> » Faut que je me contrôle. Mais si jamais vous craquez, ben, il y a toujours bien un code promo de 15% qui va vous aider à payer la facture. Fait que vous avez juste à rentrer le code promo croche un tiers. Ça va vous donner un beau 15% de rabais sur votre facture. Donc, sur ce, je dis encore une fois un énorme merci à la compagnie Oraloa. Je suis vraiment très, très, très chanceuse et choyée euh, d'avoir été choisie pour vous présenter ces avant-premières-là. Dans le fond, de, de, ces belles toiles-là, -là, c'est le troisième que je fais. Donc, euh, sérieux, je suis vraiment extrêmement contente de cette collaboration-là. J'espère que ça va durer encore longtemps. J'espère pouvoir vous en présenter encore plein d'autres des belles toiles comme ça. Et puis, surveillez ça parce que là, les abonnés montent et montent et montent sur la chaîne. Ça se pourrait, ça se pourrait que vu que Raloa m'a contacté pour euh, une collaboration, un partenariat comme ça, vous présentez des toiles en avant-première, ce qui veut dire que euh, j'en ai quand même une couple. Là. Fait que ça se pourrait peut-être que pour le 4000, il y ait un tirage d'une toile de Raloa. Je dis ça, je dis rien! Je dis ça, je dis rien! <rire> Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci encore. Bye bye.